வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய தினம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அரசியல் விமர்சகர் மருத்துவர் வரலாற்று ஆய்வாளர் டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்கள் வணக்கம் சார் கர்நாடக அரசியலில் பெரிய அளவில் பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்து தேர்தல் வரப்போது மே மாதம் எதையும் மக்கள் வாக்களிக்க தயாராக இருக்காங்க ஆனால் அது பிஜேபிக்கா இல்லை காங்கிரஸுக்கா அப்படிங்கிறது தான் பெரிய அளவில் கேள்வி இலவசங்களை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சொன்னவர் தான் மோடி இன்றைக்கி வந்து அவங்க பிஜேபியினுடைய அந்த தேர்தல் அறிக்கை வந்து வெளியில் இருந்திருக்கு அதில் வந்து இலவசங்கள்லே டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் சிலிண்டர் கொடுக்குறோம் இவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறோம் அவ்வளோ ரூபா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் மோடி அப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை தன்னை பொய்யன் அப்படின்னு நிரூபிச்சிருக்காரா அது என்றைக்கு உண்மை பேசினார் இந்த பொய்யன் நிரூபிக்கிறதுக்கு இப்போ உங்கள் கணக்கில் அந்த பதினேழு லட்சம் வந்துருச்சா அவர் ஒரு தடவை சொன்னார் ஆனால் பல தடவை கேட்டாச்சு ஆனால் என் அக்கௌண்ட்டு சீரோ பேலன்ஸில் தான் இருக்குது அது மாதிரி மோடி எழுதுறதெல்லாம் காற்றில் எழுதுது தண்ணியில் எழுது நீர் தண்ணியில் எழுதுனா கூட கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது காற்றில் எழுதுது ஆனால் இந்தியாவோட பிரதமரில் அவர் எப்படி போய் சொல்லுவார் எங்க அவர் அவர் பேசாததா அவர் எந்த இன்னைக்கு வந்து மோடி அதாவது ஒரு கருத்து கணிப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உலகத்திலேயே சொந்த மக்களால் மிக அதிகமாக வெறுக்கப்பட்டு கேவலப்படுத்து கிண்டல் செய்யப்படுகின்ற ஒரே பிரதம மந்திரி மோடிங்கிறாங்க ரெக்கார்டு ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆனால் அதான் உண்மையா அதுதான் உண்மை என்ன பண்ணுறது சில ஊடகங்களை வச்சுக்கிட்டு தாங்க அவர் போலப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு தேசிய பேசுறது கூட பாருங்க மன் கி பாத் டிவியில் பேசுனா கூட எவனா குறுக்க கிறுக்க எதாவது ஒருத்தர் போகிறான்னு சொல்லிட்டு மக்களை பார்க்க வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லி மன் கி பாத் இவர் குரலில் தான் கேட்கணும் எனக்குறதிகாரி <laughs> எதிர்த்து பேசுனா பதில் சொல்றதுக்கு பிரஸ் மீட் பேச மாட்டாருக்காங்க நீதிமன்றத்தை சேர்ந்த சில நீதிபதிகள் அமலாக்கத்துறை தேசிய தேர்தல் ஆணையம் ஒன்றிய தேர்தல் ஆணையம் இது மூணு வச்சுக்கிட்டு அவங்க பழப்பு நடந்துட்டு இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பணக்கார கட்சி அது ஒரு ரெக்கார்டு பிஜேபி உலகத்திலேயே பணக்கார கட்சி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் பாஜக வந்து கர்நாடகாவில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட ஃபுல்லப் பண்ணதாக இன்ன வரைக்கும் கர்நாடக ஹிஸ்ட்ரியிலே கிடையாது அவங்க அஞ்சு வருஷம் எந்த எப்போ ஆட்சியில் இருந்தாங்க இப்போ தானே வந்தாங்க அது அவங்களா ஜெயிச்சு வந்தாங்க காங்கிரஸ்காரன் ஜெயிச்சு ஆட்சியில் இருந்தால் காசு கொடுத்து வாங்கினா விலைக்கு வாங்கினது தான் அது இந்தியா முழுவதும் அதான் நடந்துட்டு அது அமித்ஷா அவனுடைய தைரியமும் அதுதாங்க யார் ஜெயிச்சா எனக்கு என்ன காசு கொடுத்து வாங்க போகிறேன் இதில் கா கா ஜாகிரதையாக இருக்க வேண்டியது எதிர்கட்சிக்கு அதாவது இன்றைக்கி எதிர்கட்சியாக இருக்கிற காங்கிரஸ் தான் அவங்களுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள்லாம் விலை போகாமல் பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் அவங்க விலை போய் தான் அவங்க ஆட்சிக்கே வந்திருக்கிறாங்க நிதிஷ்குமார் உட்பட சொல்கிறோம் இப்போ மகாராஷ்டிராவில் என்னாச்சு தோக்கடிச்சாங்க உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டாருல்ல யாரையோ பிடிச்சா அந்த ஷிண்டங்கள் ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சி காசை கொடுத்து கொண்டுட்டாங்கல்ல அதே தானே கோவாவில் என்னாச்சு மணிப்பூரில் என்னாச்சு எல்லா ஊர்லேயும் அது தானே இன்றைக்கி போட்டிருக்காங்க இந்தியா முழுவதிலும் அவங்க ரெக்க ஜெயித்த இடங்கள் எத்தனைன்னு போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் சீரோ தெலுங்கானாவில் சீரோ ஆந்திராவில் சீரோ கர்நாடகாவில் சீரோ பெங்காலில் சீரோ இங்கே இங்கே சொல்லப்படுகின்ற எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் அவங்க சீரோ ஆனால் இந்தியாவுடைய இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய கட்சி எதுனாக்க அது அது எப்படி எப்படி அது இப்போது பிஜேபி ஆட்சியை பிடிக்க ட்ரை பண்ணுது காங்கிரஸு அதுக்கு முயற்சி பண்ணுது குமாரசாமி ஆறுடத்தின் அடிப்படையில் அவர் தான் ஜெயிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறுடம் சொல்லுது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆறுடம் வந்து கணிப்பு வெற்றியை தருமா காங்கிரஸுக்கு அறுபத்தி ஏழில் அண்ணா ஆட்சிக்கு வந்துட்டார் அறுபத்தி ஆறு டிசம்பர் போல் அறுபத்தி ஆறு நவம்பர் அக்டோபர் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஒரு ஊர் உலம் திமுக நடத்துச்சு அந்த பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து அன்றைக்கி அத்தனை பத்திரிகைகளும் அதில் குறிப்பாக மெயில் பத்திரிகை திமுக ஆட்சிக்கு வர்றது உறுதியாகிடுச்சு எழுதுறாங்க இவ்வளோ பெரிய ஊர்வலம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க வந்துடும் அண்ணா அதை நம்பலை 
அதனால் சொன்னால் காங்கிரஸ் பெரிய கட்சியாக அதை தோக்கடிச்சுட்டு ஆட்சிக்கு வருவோம்னு சொல்லாதீங்க பயங்கரமான முறையில் ஜெயிப்போன்னு வேணால் சொல்லுங்க ஒரு ஒரு பலமான எதிர்கட்சியாக வருவோம் எப்படியோ ஆட்சிக்கு வருவோம்னு அவர் நம்பலை அதனால தான் அவர் வந்து எம்பிக்கு நின்னார் நாடாளுமன்றத்துக்கு நின்றார் சட்டமன்ற சட்டமன்றத்துக்கு நிற்கலை ஏன்னா வரமாட்டோம்னு நினச்சார் அப்போ அப்போ இருந்து பெரிய தலைவர்களாக இருந்த டிஎம் பார்சாரதி போன்றவர்கள் பேசும்போது நான் இப்போ அருகில் இருந்து கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் சட்டமன்றத்துக்கு நில்லுங்க தென்சன் இதில் எக்மோர் இது எலும்பு தொகுதி தான் இது ஆயிரம் வளர்க்கு தொகுதி நில்லுங்கன்னு அவர் எவ்வளோ அவர் பொறுத்துறாங்க இல்லை இல்லை நான் டெல்லிக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டார் நம்பல அவர் அன்னைக்கு இருந்த ஜோசியர்கள்லாம் வந்து காமராஜ் ஜெயிப்பது என்பது இந்த இந்த ஜென்மத்தில் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதை அவர் அவர் முழுசாக நம்பிக்கிட்டார் இது ஜோசியக்காரனுக்கு பேச்சுக்கிட்டு தான் அவரும் நம்பினார் பாவம் படுத்து கொண்டே ஜெயிப்பேன்னார் அப்போ தான் ராஜாஜி சொன்னார் படுப்பது நிச்சயம் ஜெயிப்பது கஷ்டம் ஆனார் ராஜாஜி சொன்னார் அப்போல்லாம் ஃபுல்லாக வார்த்தை போகிறோம் வார்த்தைகள் இப்போ அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணியமான அரசியல் அவர் வந்து இப்போ படுத்து கொண்டே ஜெயிப்பேன்னார் படுப்பது நிச்சயம் ஜெயிப்பார் இந்த மாதிரி ப்ளூ ஃபேல் படுத்து விட்ற காலமெலாம் அப்போ இல்லை அதனால் அந்த மாதிரி கண்ணியமான வார்த்தைகள் வந்து அரசியல் நடந்துகிட்டு வெற்றி அறுபத்தி ஏழில் பெரிய வெற்றி பெரிய வெற்றி அது எதிர் அதே அப்போ அப்போ உடனே பல ஜோசியர்கள் நாங்கள் கணித்தபடியே திமுக வெற்றி அடைஞ்சது நல்லா சொன்னது வேற ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி காமராஜர் முடிச்சுட்டு தடுக்க முடியாதுன்னு எழுத அதே ஜோசிய நாங்கள் கணித்தபடியே அண்ணா வந்து விட்டார் அவனுக்கு என்ன வேணாலும் எழுதுவோம் ஓகே இப்போ நீங்களும் நாங்களும் நம்பினோம்னா அரசியலை பொறுத்தவரையும் ஒரு முக்கியமான அரசியல் சினிமா ரெண்டுலேயுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா நான் பக்கத்தில் பேசுகிறது தான் அதிர்ஷ்டம்ன்றது ஒன்று இருக்குது அது இருந்தால் தான் நீங்கள் நிற்க முடியும் ஜோசியக்காரர் நம்மளாக்கா குமாரசாமி அப்படி தான் போன தடவை வந்து குழப்பி கூட்டி குழப்பி க ஆட்சியை கொண்டு பாஜக கிட்ட விற்றுக்கிட்டு போயிட்டார் என்னத்துக்கு மறுபடியும் வர்றாரு தான் இருக்கிறத காட்டிக்கிறதுக்காக வர்றாரு அதை தவிர குமாரசாமியால் வந்து ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்க முடியாது தேர்தல் நேர்மையாக நடந்தால் குமாரசாமியினுடைய பாதிப்புகள் இந்த இந்த தடவை இந்த தடவையோ அந்த குடும்பம் காலியாகிடும் தேவகவுடா குமாரசாமி கேகோடா அந்த குடும்பம் அரசியல் விட்டு போகுது தேர்தல் நேர்மையாக நடந்தால் இசாப் அந்த இடஒதுக்கீடு தொடர்பான விவரங்கள் முஸ்லீம்களுடைய நாலு சதவீத ஓட்டு பறிப்பு அப்படிங்கிறது கர்நாடக அரசியலில் பாஜக பெரிய அளவில் ஒரு நெருக்கடியை தொடர் நினைக்கிறீங்க ஏ இப்போ தமிழர்களை கூட தான் கவலைப்படுத்திட்டாங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்தை நிறுத்துறான்னு சொல்லிட்டு அந்த பழைய சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கு மேலே அங்கே பெரு கர்நாடகா க மைசூரும் வந்து தமிழ்நாடு மாதிரி தான் அங்கே நிறைய இனங்கள் உள்ள பிரதேசம் இந்த கூர்கு சுப்பிரமணிய ஸ்தலா மங்களூர் உடுப்பி இங்கெல்லாம் இருக்காங்களே அவங்க வந்து இந்த கன்னடம் பேசுகிறவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை அவங்க கொங்கணி பேசுகிறவங்க இது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா எங்களுடைய எக்ஸாமினர்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரிக்கான எக்ஸாமினர்ஸ் கர்நாடகாவில் தான் வருவாங்க அவங்க உடுப்பி காரணம் இருந்தால் பாம்புரோ ஹோட்டலில் அப்போ வந்து நுங்கமாக அசோகா ஹோட்டலில் தாங்குவாங்க மைசூர் காரணம் இருந்தால் தாசபிரகாஷில் தான் வந்து உட்லட்சிலையும் தங்க மாட்டோம் ஏன்னா அது கொங்கணி பேசுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ளார தகராறு இருந்தது அப்புறம் தான் வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லி இந்த ஒரே ஸ்டேட்லேருந்து அது ரெண்டு பேர்த்த கூப்பிடாதீங்க அவனுக்கு வந்து அடிச்சுக்கிறது நம்ம பசங்க ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பேசக்கூட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த கர்நாடகாங்கிறது வந்து கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு தான் அந்த மங்களூர் இதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டோட சேர்றேன்னா அந்த இந்த நேரு புண்ணியாத்மா வந்து அதை வந்து போக்குவரத்துக்கு சரியாக இருக்காது சொல்லிட்டு தான் கர்நாடகாவோட சேர்ந்தாங்க அது மாதிரி அது மாதிரியான ஊர் அங்கே வந்து அவங்க இன்றைக்கி வந்து அவங்க பகச்சிக்காத கிடையாது லிங்காயத்து இந்த மாதிரி இப்போ மேல் ஜாதியினருக்கு இடம் ஒதுக்கீடை கொடுத்து முஸ்லீம்களை ஏற்கனவே பகச்சிக்கிட்டு கோ அங்கே இருந்த பெரும்பான்மை சமூகமாக அடுத்த பெரும்பான்மை சமூகமாக இருக்கிற தமிழக தமிழையும் ஒழிச்சு விட்டாங்க அப்புறம் எப்படி ஜெயிப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்க ஒரே நம்பிக்கை ஜெயிச்சு ஒரு கட்சியை வேலைக்கு வாங்கிக்கலாம் அதனால் அந்த நம்பிக்கையில் தான் இப்போ அவங்க போயிட்டுருக்குறாங்க இல்லாட்டி போனதெல்லாம் ஒன்றுமே கர்நாடகா வந்து வாஷ் அவுட் ஆன விஷயந்தான் ஆனால் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய யோகியத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த தேர்தல் முடிவு வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் தேர்தல் ஆணையன்னு சொன்னால் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது அந்த நேரத்தில் தான் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடையில் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க தேர்தல் ஆணையமே அதுவும் எலெக்ஷன் டயத்தில் எப்படி மிஷின் ரிப்பேர் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரில ஒன்று ரெண்டாவது முஸ்லீம்களுடைய ஒரு ஓட்டு கூட எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகாவோட அந்த பாஜக தலைவர் கூடிய ஈஸ்வரப்பா வந்து பேசுகிறார் எப்படி ஒரு சமூகத்தினுடைய ஓட்டே
கண் கொத்தி போக மாட்டோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் என்ன பண்ணுன்னா அவங்க கிட்டேலாம் அந்த வேட்பாளர்கிட்டலாம் ஒரு ராஜினாமா கடிதத்தை வாங்கிக்கணும் என்னோட அட்வைஸ் கட்சி மாறினா ஒரு எம்எல்ஏ பதவி போச்சு முன்னாடியே எழுதி வாங்கி என்னுடைய எம்எல்ஏ பதவி ராஜினாமா சேர்க்கிறேன் ஒரு லெட்டரை எழுதி வாங்கி வச்சுக்கணும் ஜெயிச்சு வேலை பண்ணானாக்கா எம்எல்ஏ அவர் ராஜினாமா பண்ணிட்டான் கொடுத்தோம் அப்படி பண்ணாதான் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது உறுதி தேர்தல் நேர்மையாக நடந்தால் அதை நே நினச்சி வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ராஜினாமா கடிதத்தை வாங்கலைன்னா அமித்ஷா வந்து ஹார்ஸ் ரை ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் அதை நடத்திடுவார் ஓகே இன்னமும் இலவசங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து விலை போயிடுவாங்க அப்படிங்கிற நினப்பு வந்து அரசியல்வாதிகள்கிட்ட இருக்குது உண்மையிலேயே மக்களோட பல்ஸ் எப்படி இருக்குது அது உண்மை நம்ம நல்லா பழகிட்டோம் அதாவது அதை குறிப்பாக சொல்ல போனாங்க தமிழ்நாடு தான் அதை வந்து முன்னே பழக்கி விட்டு நல்லா பழக்கி விட்டுடுச்சு இன்றைக்கி எலெக்ஷன்னாவே நம்ம ஆளுங்களாம் இப்போ புது வேட்டி புது சட்டம் போட்டுக்கிறானே ஏன்னா காசு வரப்போகுது பணம் வரப்போகுது எலெக்ஷனுக்கு காசு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு வகையான கற்பனையில் ஓட்டிக்கிறான் இந்த மாதிரி எலெக்ஷனுக்குள்ளார் நமக்கு வந்து இத்தனாயிரம் ரூபா நம்ம சம்பாரிச்சு ஆகணுங்கிற கணக்கு போடுறாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ சார் இது ஒரு ஒரு திருவிழா மாதிரி மக்களை நம்மளுடைய ஆட்சியை தேர்ந்தெடுக்கிறதாவே நம்ம நினைக்கல திருவிழா மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்ம படம் போகிற சித்திரவதைக்கெல்லாம் இவனுக்கு தான் காரணங்கிற எண்ணமே நம்ம மக்கள் மனதில் இல்லை தேர்தலை பற்றி நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கல அதுதான் உண்மை வியாபாரம் நினச்சிக்கிட்டு அந்த அந்த சமயத்தில் பொழைச்சிக்கிட்டா தான் உண்டு இருக்குது அது மாதிரி ஆகிடுச்சு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நம்முடைய த ஜனநாயகம் தோற்று போயிருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணமே அதுதான் அதனால தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அமெரிக்க முறை ஜனநாயகத்தை கொண்டாங்கன்னா அமெரிக்க முறை ஜனநாயகம் என்னன்னாக்கா நீங்கள் நிற்பீங்க நான் நிற்பேன் ஒன்று உங்களுக்கும் எனக்கு தான் போ பேச்சு மக்கள் பூராவும் ஒன்று உங்களை தேர்ந்து பார்ப்பாங்க என்ன தேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு எனக்கு ஒன்றரை லட்சம் ஓட்டு ஐம்பதாயிரம் தான் வித்தியாசம் பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு எம்எல்ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு லட்சம் ஓட்டுன்னா உங்களுக்கு இருபது எம்எல்ஏ ஒன்றரை லட்சம் ஓட்டுன்னா எனக்கு பதினஞ்சு எம்எல்ஏ என்னுடைய ஓட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் இருபது நான் பதினஞ்சு கிட்ட கிட்ட அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தில் எப்படி கடைசி நேரத்தில் இரநூறு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் இவர் ஜெயிச்சார் ஜெயிச்சார் அப்போ அவர் அவனை எதிர்த்து போட்ட அத்தனை பேரும் கல் இந்த இரநூறு பேர்த்தில் தான் அவன் எம்எல்ஏ வாங்கிக்கிறான் இப்போ வானதி சீனிவாசன் ஜெயிச்சாங்க கமல் கடைசி ஊரில் பத்தாயிரம் ஓட்டு லீடிங்கில் இருந்தார் கடைசி நிமிஷத்தில் என்ன நடந்தது தெரியல இப்போ வானதி சீனிவாசன் ஜெயிச்சாங்க அப்போ கமலுக்கு போட்ட அந்த பத்தாயிரம் ஓட்டு என்னாச்சு அந்த அந்த மக்களுக்கு யார் ரிப்ரஸ்டு அவ்வளோ பெரிய குறைபாடு உள்ள ஜனநாயகம் இது அதனால தான் இது வேணாங்கிறோம் ஏன் இது ஏன் எந்த கட்சியும் ஆதரிக்கலைன்னா இதில் தான் தில்லு புல்லு பண்ண முடியும் இதில் தான் ஓட்டு காசு கொடுத்து வாங்க முடியும் இப்போ ஜனாதிபதி முறையில் எதுவும் பண்ணாங்கன்னா காசு கொடுத்து வாங்குறது கஷ்டம் அதனால் இந்த தெல்லு முழுக்கெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் தான் நல்லா இருக்குதுனால அனைத்து கட்சியும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல யார் வந்து கெட்டிக்காரர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க ஜெயிக்கிறது வந்து பாஜக வந்து அவங்க வந்து கணக்கில் வச்சுருக்கிறதே வந்து தேர்தல் ஆணையம் நம்மளை காப்பாற்றிடும் அப்படி இல்லை என்றால் ஜெயித்து வந்தவர்கள் நம்ம விலைக்கு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கணக்கு அதை நிதிஷ்குமார் உடைச்சிட்டார் தேர்தல் ஆணையத்தை வச்சு அவங்க ஜெயித்தாங்க ஆறு மாதம் விட்டார் ஆடை விட்டார் ஆறாவது மாதம் ஓரம் கட்டி மொட்டை பாபத்தி மூளையில் உட்கார வைக்கிற மாதிரி உட்கார வச்சிட்டார் ஆக அதையும் உடைச்சி தள்ளுறதுக்கு ஒரு நிதிஷ்குமார் போல் ஒருத்தர் கர்நாடகா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கையும் கணிசமான அளவில் இருக்குது வாங்கின அடியை என்றைக்குமே நம்ம ஆளுங்க மறந்துருப்பாங்களான்னு கேட்டால் மறதி ஒரு தேசிய வியாதி அப்படிங்கிற மாதிரி மறந்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த அடிப்படையில் கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் யாருக்கான தலைவராக யாராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க அங்கே எப்படி இருக்கோ என்னன்னு தெரியல எனக்கு தெரியல ஏன்னா நீங்கள் கர்நாடகாங்கிறது வந்து மைசூர்காரர்கள் நேராக இருக்கிறது வந்து பெங்களூரில் ஆரம்பித்து அரிசிக்கிற வரலும் தான் இந்த தாவண்கரே அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஊர்கள்லாம் அந்த மகாராஷ்டிரா பார்டர்லாம் நீங்கள் கன்னடத்தை வந்து நீங்கள் பேச முடியும் அங்கே அதே மாதிரி க கடற்கரை பிரதேசங்கள் உடுப்பி மங்களூர் இங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்னடம் பேசவே முடியாது ஆக இது ஒரு கம்பைன்ட் ஸ்டேட் எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் எல்லோரும் இருக்காங்களோ அது மாதிரி அது ஒரு கம்பைன்ட் ஸ்டேட்டு அங்கேயெல்லாம் இந்த கன்னட கன்னட இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு பண்ண முடியாது கஷ்டம் அங்கேயும் நம்ம தமிழர்கள் நிறையா இருக்காங்க அங்கே நிறையா இருக்காங்க அது இந்த ஊர் பேர்லாம் டக்குன்னு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அங்கே அந்த பக்கம்
தீவிரமான கன்னடம் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் கன்னடம் இல்லாத ஒன்று அது கோவா பக்கம் போக 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 மகாராஷ்டிரா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அங்கே கன்னடக்கு பேசிக்கிட்டு நீங்கள் ஜெயிக்கவே முடியாது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால கன்னடத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அங்கே வந்து ஓட்டிகிட்டு போயிடலாங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது ஓகே கர்நாடக அரசியலில் அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் பாஜக காங்கிரஸினுடைய தேர்தல் வியூகம் மக்கள் யாருக்கு வாக்களிப்பாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்த ரிசல்ட் வரும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ